Es ist Mittwochabend und hier Tokyo Stock Exchange ist schon dunkel. Manu Chan ist in Vorbereitung und schon ganz hibbelig, wie man sieht, und möchte uns bestimmt irgendwas sagen über den Markt. Ich werde Sie mal fragen und anschließend noch Shimizu san Manu Chan, what is most important? It's so difficult. Too difficult. Shall I ask Shimizu san? Yes. Taba no way. Hi. And you have to Okay, Shimizu san. Let us know what is most important for you today. Wenn Sie es nicht übersetzen können, ich versuche es am Ende. It's so difficult. <laughs> yeah, this one we had a uh, we have. Can you a, make fun out of her? <laughs> uh, we ha we have a massive, massive money going into uh, treasury at this point in uh, this time in the European time zone. Uh, U.S. 30-year is yielding at 2.05, 2.05 for 30 years. And uh, 2.1 was the uh, lowest they hit, and this they're just renewing their uh, lowest level, lowest yield level for 30 years. And uh, headline today at this moment is the uh, re, um, two year yield. Uh, two year yield is high yield, high well, higher than a 10 year. At this point, my, on my screen is a two year and a 10 year is to 1.6. But we've been comparing three months and a 10 year. Uh, well, yield curve com uh, on uh, a little bit of a uh, uh, re inverted yield curve. Mm -hmm. uh, three and ten, yeah, okay. Two ten, this is serious. This is this is a serious baby. This is like a, I have to take you to meet my parents. <laughs> kind of uh, seriously at this point. I mean, it's something like an engagement. Right? It's something like engagement, and uh, and my mother think my mother thinks. Well, I don't know your taste. I mean, <laughs> where 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 you get that? Okay. Anyway, anyway. So this is this is where we are, and and, and the market is so so so. Scared at this point, I guess, and uh, we have a or U.S. futures uh, indicating lower opening at the New York cash opening. Uh, we have another day of uh, facing the reality, I guess, at this moment. We don't have a really strong uh, headlines at this point. Only thing that we have is a uh, U.K. G, uh, U.K. CPI, uh, German CP, uh, German GDP, and uh, no, they are they are a little bit. Disappointment, but then again, it was not that was expected. There was not really that much of a disappointment, but it is that's how, what, you know how much it requires to a um, uh, the yield to go lower. I guess at this point, that's where we are. Stay tuned, and we might see a uh, new handle yet, yeah, new handle on the 30 year US Treasury. I guess watch out, it's a very hot market up at the moment. Lucky trading. Uh, we'll see how it goes. Thanks, and I got exam. Also, ich fasse das nochmal schnell zusammen für die, die es nicht übersetzen konnten. Er hat die angesprochen, die 30-jährigen Renten, die 30-year Treasuries in Amerika, die sind auf niedrigstem Stand ever mit 2.05, sagt er. Ist das so niedrig wie noch nie und im Verhältnis zu den kürzeren Laufzeiten auf jeden Fall mal invertiert. Also, mit Sicherheit nicht wirklich eine spannende Geschichte. Er sagt, es ist eine ernstzunehmende Situation. Früher hätte man gesagt, also bei sowas, da wird ein Elterngespräch fällig. Also es ist offensichtlich was Ernstes. Der Markt nimmt das Geld aus den Aktien im Moment raus und es geht eben in die Renten rein. Und das ist kein gutes Zeichen, zumindest mal nicht, wenn man Stärke sucht, wenn man glaubt, dass der Markt im Moment hier Kraft hat nach oben. Er rechnet also damit, dass der Markt Schwäche weiter zeigen wird und da bin ich durchaus mit konform, denn im Moment sehe ich nichts, was den Markt wirklich pusht. Zumindest mal charttechnisch sind wir ganz klar auf der Abwärtsseite. Klar, gestern nach der Trumpschen Ankündigung mit den Zins, äh Quatsch, mit den Zinsen, mit dem Zöllen, das zu verschieben bis auf kurz vor Weihnachten. Das hat den Markt erstmal ein bisschen entlastet. Aber was erwarten wir denn natürlich? Der Markt muss auch noch mal ein bisschen nach oben dürfen innerhalb der Abwärtsbewegung. Das hat er offensichtlich vollzogen. Aber die Futures jetzt vorbörslich haben schon angedeutet, uh, könnte knicken. Das ist nicht wirklich spannend, was der Markt da aktuell hinkriegt. Also, wir sehen, Stärke ist nicht wirklich das, was im Markt zu finden ist. Wir müssen damit rechnen, dass der Markt also noch mal weiter nach unten geht. Die schlechten Nachrichten sind einfach immer noch da. Das muss man auch dazu sagen. Also, richtig gut. Gute Nachrichten gibt es eigentlich nicht. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht sehen Sie welche, aber der Markt sieht sie zumindest mal nicht. Und deshalb ist es nachvollziehbar, dass die dynamischen Bewegungen einfach sehr stark nach unten 
äh, eben verlaufen. Und wenn mal eine dynamische wie gestern nach oben ist, das kann ja mal ein augenfällig sein, aber dann sollte die Gegenseite vorsichtig sein. Und das hat sich ja mindestens mal heute Vormittag dann schon mal erledigt. So, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute erstmal alles Gute. Denken Sie an den Ölmarktbericht 1630, wenn Sie sich für irgendwas mit Öl interessieren. Dann ist das vielleicht noch mal nicht schlecht. Ansonsten machen wir Gruppenbild mit Dame und sagen allen Hallo und toi, toi, toi. 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 Toi.